அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்து நான் டாக்டர் ஷாக்கீர் இந்த பதினேழு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோவிட் நைன்டீன் சம்மந்தமான சில முக்கியமான விடயங்களை இந்த பார்ப்போம் என்னடா இன்றைக்கு நாங்கள் நியூஸ் செய்யும் இணைய ஸோ மீடியா விடயங்களை எல்லாம் பார்க்குற நேரம் எங்களுக்கு வாரோடு இலங்கையில் இந்த பிரச்சனை முழுமையாக முடிஞ்சு வார மாதத்திலிருந்து ஸ்கூல் எல்லாம் தொடங்கி யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் தொடங்கி சாதாரணமாக எங்களோட வாழ்க்கைக்கு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு திரும்பலாம் என்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடு கூடின ஒரு எண்ணத்தில் பெரும்பாலானாக்கள் இருப்பீங்களோ காரணம் இந்த இட மீடியா அடுத்தது அரசாங்கம் எல்லாம் போல் அப்படித்தான் கதைக்கிற விடயங்கள் எல்லாம் விற்கிற எல்லாம் முடிஞ்சு என்ற அளவில் தான் காணப்படுது ஆனால் தொற்று நோய் சம்பந்தமான ஒரு விளக்கம் ஒன்று எங்களுக்கு இருக்குமா இருந்தால் அப்படி எல்ல விடயம் அதில் இருக்கிற பாரத்தூரம் இப்படி இந்த என்னத்த கொஞ்சம் நாங்கள் விளங்கி பார்க்கலாம் ரைட் ஒரு தொற்று நோய் வந்து பரவுற நேரம் ஒரு தொற்று நோயிலிருந்து ஒரு பிரதேசம் அல்லது ஒரு நாடு எப்ப முழுமையான தொற்று நோயிட பிரச்சனையிலிருந்து முழுமையாக எப்ப விடுபடும் அந்த சனத்தொகையில இறத்தால எழுபது முதல் எழுபத்தஞ்சு வீதமான மக்கள் எழுபது வீதத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு கொஞ்சம் பேர் இறந்து கொஞ்சம் பேர் சுகமடைஞ்சு மீதியாக சுகமடைஞ்சு வர்ற டைம்ல தான் அந்த பிரதேசம் அந்த நோயிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற்ற பிரதேசமாக மாறும் உதாரணமாக ரெண்டு கோடி சனத்தொகை இலங்கை இழுக்கிறேன்டா இறத்தால் ஒன்னரை கோடி மக்களுக்கு இந்த நோய் வந்ததுக்கு பிறகு தான் இந்த நோய் இருந்து நோயிட பிரச்சனை முழுமையாக முடியும் அல்லது இன்னொரு பகுதியை யோசிக்கலாம் அந்த நோய்க்கு தடுப்பூசி காணப்படுமாக இருந்தா தடுப்பூசி நேரத்தோட ஏற்றுவதன் மூலம் இந்த நிலைமைய தொற்றிலிருந்து விடுபடக்கூடிய நிலைமைய பெற்றுக்கொள்ளு தடுப்பூசி நாங்க பொறுத்த வரைக்கும் அது அவ்வளோ அவசரமாக தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்வது சாத்தியமே இல்லை காரணம் என்றால் அதுக்கு எப்படியுமே ஒரு வாரத்துக்கு மேல போகும் தடுப்பூசி பெற்றுக்கொள்வது அப்ப கட்டாயம் நாங்க ஒரு ஏறத்தால் ஒரு கோடிக்கு மேல் ஒன்றரை கோடி மக்கள் இலங்கையில நோய்வாய்ப்பாட்டத்துக்கு பிறகுதானா அந்த இதிலிருந்து விடிவு பெறையிலும் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு அச்சம் ஒன்று நான் இப்ப காய்க்கிறேன் உங்களுக்கு வரையில் அப்ப நாங்க இவ்வளவு நாள் என்னத்துக்கு மிச்சம் கஷ்டப்பட்டேன் அதாவது நாங்க குவாரண்டைன் பண்ணினோம் குறைய பேரை கர்ஃப்யூ போட்டிருந்தோம் லாக்டவுன் செஞ்சிருந்தோம் சில ஏரியாவில் அடிக்கடி கை கழுவினோம் இடவழிவே மெயின்டைன் பண்ணினோம் பயணம் போன நேரம் சில மாஸ்க் போட்டோம் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் வைத்தியர்கள் இருந்து மாஸ்க் போட்டாங்க இந்த விடயங்கள் எல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்ப காரணம் என்ன உண்மையாக இந்த விடயங்கள் எல்லாம் செஞ்சது நோய் வர்றத முழுமையாக தடுக்கிறதுக்கு அல்ல நோய் பரவுற வேகத்தை குறைக்கிறதுக்கு அப்ப இந்த வேலைகள் எல்லாமே எதை செய்யும் பரவுற வேகத்தை குறைக்கும் என்னன்னா பரவுறது இப்ப இலங்கை எடுத்தா ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நோயாளிகள் வர்ற நேரம் இலங்கையில அதை பராமரிக்கிறது கஷ்டம் அப்ப பரவுறது மிக வேகமாக பரவி ஒரே அடிக்கு லட்சக்கணக்கான நோயாளிகள் வைத்தியசாலைக்கு வரும் போது அநியாயமாக நிறைய நோயாளிகள் இறக்க வேண்டி வரும் அதாவது மருந்து அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போது காப்பாற்றக்கூடியவர்கள் சிகிச்சை அளித்தால் காப்பாற்றக்கூடியவர்கள் இறக்க வேண்டிய நிலைமை ஒன்று வரும் அதிகூடுதலான நோயாளிகள் வரும்போது அவ அந்த நோயாளிகள் வைத்தியசாலைக்கு வர்ற அளவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரு வரக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும்போது எங்களுக்கு இந்த பெரிய ஒரு கோடு ஒரே நேரத்தில் வர்றத தவிர்க்கலாம் அதுதான் நாங்கள் ஃப்ளட்னிங் ஃப்ளட்னிங் த கே ஒன்று சென்றோம் அப்ப இந்த நோய் அதாவது நோயாளிகள் வர்ற அளவும் சுகம் பெற்று போற அளவும் இறத்தால சமனாக இருக்கிற ஒரு நிலைமையை நாங்க மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போற நேரம் எங்களுக்கு பாதி ஒரு பெரிய ஒரு கிரௌட் ஒரே அடிக்கு வர்ற பிரச்சனை வராது இன்றைக்கு உலகத்துல எல்லா நாடுகளுமே இந்த நோயிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுறதுக்குரிய நிலைமை ஒன்று இல்லை சிங்கப்பூர்ல இருந்தாலும் கூட விடுபட்டுட்டு மறுபடி மீண்டும் பெரிய அளவு செகண்ட் வேவ் ஒன்று போய் கொண்டு இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு நாடுகளையும் பெரிய ஒரு கிரௌட் இறக்குறாங்க எப்படியோ சில நாடுகள் நிறைய இறந்தாலும் இறந்து பிற ஒரு காலத்துல பெரிய ஒரு எழுபது வீதத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் நோய்வாய்ப்பாட்டத்துக்கு பிறகு அந்த நாடு ரிகவர் ஆகும் அப்ப இலங்கை இந்த அப்ப கட்டாயம் நாங்க இலங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவ பெரிய ஒரு கிரௌட் ஒரே அடிக்கு நோய்வாய்ப்பட்டா பாரிய ஏனைய நாடுகளை விட பாரிய இழப்புகள் இறப்புகள் நிகழ்றதுக்கு சான்ஸ் மிச்சமே கூடு ரைட் அப்ப எல்லாத்தையும் எப்படியுமே நாங்க வேணை நாடுகளோட தொடர்பு படணும் விமானம் அப்ப தொடர்பு பட்ட நேரம் இதை செய்யற நாங்க பரிசோதனைகளும் நூத்துக்கு நூறு வீதம் அல்ல எழுபத்தஞ்சு வீதம் எண்பது வீதம் தான் அட சென்சிட்டிவிட்டி ஸ்பெசிபிக்டி இருக்கு 
ஆஹ் அப்படி எல்லாம் பாக்குற நேரம் இதுல இருந்து நாங்க எல்லாம் நோமலான லைஃபுக்கு மீண்டும் அடுத்த மாதம் மாறினோம் இருந்தால் இதை விட பயங்கரமான ஒரு உயர்ந்த கேவ் ஒன்று வந்து பாரிய விளைவுகள் இறப்புகள் இலங்கையில இந்த நோய் காரணமாக கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக நிகழ்றது சான்ஸ் இருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் அப்போ இவ்வளவு காலத்துக்கு இதை இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்றது இல்லை இந்த கர்ஃபி போட்டு லாக்டவுன் பண்ணி செய்யறது எவ்வளவு காலத்துக்கு செஞ்சு கொண்டு போறோம் நாங்க அப்ப இதுக்கு ஒரு முடிவு இல்லை எப்படி நாங்க இதுல இருந்து விடப்படுகிறேன் ஒரு பிரச்சனை கட்டாயம் வரும் ரைட் அப்ப இன்னும் வந்து நாங்க முக்கியமாக கவனம் எடுக்கிறது கட்டாயம் நாங்க இப்போ தொழிலுக்கு போகணும் ஏன்னா அடுத்த இந்த கல்வி செய்ய நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபடணும் தொடர்ந்து இதே நிலைமையில இருக்கிறது கஷ்டம் ரைட் அப்ப நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கணும் என்ன எங்க தொழில் வியாபார நடவடிக்கைகள் இதை இந்த விடயங்கள் அவ்வளவு இப்ப ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் தான் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் கல்வி கற்றல் நடவடிக்கைகள் வணக்க வழிபாடுகள் ஆன்மீக நடவடிக்கை இந்த ஒரு எல்லா விடயங்களையும் நாங்கள் யோசிக்கிற நேரம் யோசிக்கணும் நோய் பரவுற வேகம் குறைக்கிற ஏற்பாடுகள் எல்லாம் என்னென்னலாம் செய்யலாம் கவனம் எடுத்து அதெல்லாம் விடயங்களையும் செய்து கொண்டு தான் நாங்க தொழில்களுக்கு இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு போகணும் அப்ப ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்களோட தொழில்களுக்கு ஏற்ப நோய் பரவுற ஒழுங்குகள் தெரியும் தொடுகை மூலம் அல்லது இந்த விடயங்கள் நாங்க அடிக்கடி கேட்கிற விடயம் நோய் பரவுறத தடுக்கிற விடயம் இடவழியை மெயின்டைன் பண்றது அப்ப இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டு எப்படி தொழில் செய்யலாம் இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டு எப்படி கற்பித்தல் நடவடிக்கை செய்யலாம் இதுகளை கவனம் எடுத்து தான் நாங்க அடுத்த நடவடிக்கைக்கு போகணும் ஏன்னா அப்படி இல்லாம பாருங்க இந்த வார மாதம் எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டேன்டா நடக்க போற பிரச்சனை என்டா இப்போ ஸ்கூல் ஸ்கூல் தொடர்ந்து திறந்தனும் ஒரு ஆயிரம் புள்ளல் வருது அதுல ரெண்டு மூணு பேருக்கு நோய் காணப்படும் அது அந்த ஆயிரம் பேருக்கும் பரப்புறதுக்கு காரணமா போயிடு அல்ல ஜும்மா நடத்துறதுக்கு ஏற்பாடு யோசிச்சோம்டா ஜும்மால ஒரு பத்து பேருக்கு நோய் இருக்கும்டா ஆயிரம் பேர் வரக்கூடிய ஒரு ஜும்மா யோசிச்சா அதுல பரவுறதுக்கு சான்ஸ் மிச்சம் கூட அப்ப அப்படி பெரிய அளவுல பரவுற நேரம் என்ன நடக்கும் ஒரே நேரத்துல பெரிய கோடான பெரிய ஒரு எண்ணிக்கையான நோயாளிகள் வைத்தியசாலைக்கு வர வேண்டிய நிலைமை வரும் அப்ப பாரிய இழப்புகள் இறப்புகள் நிகழ்றது காரணமா இருக்கும் அப்ப எதிர்காலத்துல நாங்க எல்லா நடவடிக்கைகளையும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பரவுறது வைரஸ் பரவுறது தடுக்கிற ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்து கொண்டுதான் எங்களோட இனிய ஒவ்வொரு விடயங்களுக்கும் நாங்க கவனம் ஒவ்வொரு விடயத்தையும் கவனம் எடுக்க வேண்டும் இதாக்குமுதாக